Dear students, good morning everyone. I really hope that you are learning chemistry very well. In the last episodes, we have discussed the Rutherford's atom model and its drawbacks. Today, we discuss a new atom model, namely Bose atom model. Before we discuss the postulates of Bohr atom model, let us rewind. What are the drawbacks of Rutherford atom model? The first limitation was that he couldn't explain the stability of the atom. Rutherford in the atom model and the electron continuous at nucleus and chuttum karangi kondirikiyana. Kramayane adhindi energy nashtapata and nucleus il vandu padikyum. That means atom collapsed down. Angana urikkilum atom collapsed down illa atom stable ana. That is the one that explains the Rutherford. The second limitation was that he could not explain the electronic arrangement. That means, nucleus in the chutum, electron in a karangi kondi riki, alla engil, ingene ana, artatil electron and distribute chedas and the paranaita dekatana, sadhichilla. E pora imagalake, perichu and ana, bore than the pudi atom model introduce either. This is the first time that we have to do this. There are important developments in the class. The dual character of electromagnetic radiation and atomic spectra. Actually, Bose atom model was a step 2 quantum mechanical model. And uh, it was uh, widely accepted by the scientific community. Let us see what are the postulates of Bohr atom model. According to Bohr's atom model, electrons are revolving around the nucleus in a fixed path, having fixed radius and energy. Bohr's atom model and the nucleus in the electrons are fixed energy, fixed radius in the path. That means concentric circles. Okay, and this path are known as orbits. This path are known as orbits. Apo, orbits in the Pratekada, other fixed radius under fixed energy under. And these orbits are otherwise known as stationary states or allowed energy states. Stationary states stationary states or allowed energy allowed energy states idella onnu thaneyana but appo nucleus in chuttum electronical karangikondirikkuna sanjarichu kondirikkuna move cheyidu kondirikkuna aa path ne vilikkuna peru thaneyana orbits stationary states or allowed energy states adinte prathegatha njan paranju oru orbits nam oru fixed radius undu fixed energy um undu appo this is the orbit, that is a particular radius and energy. The orbit, that is a particular radius and energy. This is energy E1, this is energy E2. Okay, that is the first postulate. Again, the second postulate was that energy of the electron does not change with time. That means, as long as an electron remains in a particular orbit, its energy does not change. Number electron on the orbit having energy E1. E1 and the energy level on the Kerduga. Upon Ethratol Samayam, our electron are even in the energy level. Iricino, other than energy even ten near Ricky, other Rikil matter some of Okay, other one dana, the energy of the electron does not change with time in the bar another. Okay, any number the earth the partition. Electron energy epidana marga. Suppose E energy, onamatha energy level, randamatha energy level, the difference H nu on the kerdaga. When an electron absorbs a quantum of energy H nu, then it will jump into the E2. Okay. But even the irona electron H nu amount of energy absorb chay the kayambarana every day at another E2 will at another. E2 will at the alpina electron out of the Again, I eat will and the H2 amount of energy release to the Kalinangil Matrame, other way to Lu, 
ജീവൻ നന്നാൽ അത് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനും ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി തന്നെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം എനർജി ചേഞ്ച് വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി വെൻ ദി ഇലക്ട്രോൺ എബ്സോർബ്സ് എനർജി ഓർ ഇറ്റ് ജം ഫ്രം ലോവർ എനർജി ലെവൽ ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽ ഓർ വെൻ ഇറ്റ്സ് എമിറ്റ്സ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ടു ഹയർ ലോവർ എനർജി ലെവൽ ഒരു താഴ്ന്ന എനർജി ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എനർജി എബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എനർജിക്ക് മാറ്റം വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആ എബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജിയെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പഴയ ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ എനർജി ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ തേർഡ് പോസിറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ എമിറ്റഡ് ഓർ എബ്സോർബ് ദ റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ആദ്യം ഇ വൺ എന്ന എനർജി ലെവലിലായിരുന്നു എച്ച് നു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അവിടെ എത്തി ഇ ടുവിൽ എത്തി വാട്ട്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഓക്കെ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് നു ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് നു സോ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് ഡെൽറ്റ ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു എനർജി ലെവൽസ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ദൻ എച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ ഇൻ ദിസ് വേ ബൈ യൂസ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ എബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് പോസിറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ആൻഗുലർ മൊമെൻറ്റം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് മൊമെൻറ്റം ഉണ്ട് സിൻസ് ദിസ് മോഷൻ ഈ സർക്കുലർ മോഷൻ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ലീനിയർ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എം വി ആർ എം മീൻസ് മാസ് വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയസും കൂടെ അവിടെ വന്നത് സർക്കുലർ മോഷനിലായതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ദിസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓബിറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് മോഡൽ ദിസ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ദ ഇൻഡഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു ബൈ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് എന്താവാം എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടു എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആവാം എൻ ക്യാൻ ഹാവ് വാല്യൂ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എത്ര തന്നെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ഒരിക്കലും ഒന്നര എച്ച് ബൈ ടു പൈയോ രണ്ടര എച്ച് ബൈ ടു പൈയോ ഒരിക്കലും ആവില്ല ഇതാണ് ബോസിൻ്റെ അറ്റം മോഡൽസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോസിലേറ്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ പോസിലേറ്റ്സ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഓർബിറ്റിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എനർജി ചേഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തത് ഫ്രീക്വൻസിയെക്കുറിച്ച് നാലാമത്തത് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നോ വി കൻ സി ദ ബോസ് മോഡൽ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോസ് ചേറി ദ ഓർബിറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ദറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ അലൗഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് ഈ ഓർബിറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന് എനർജി മാറ്റമില്ല സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അലൗഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഒരു ഓർബിറ്റിന് ഓർബിറ്റുകൾക്ക് എല്ലാ എനർജിയും പോസിബിൾ അല്ല സെർട്ടീൻ എനർജി എനർജി ലെവൽസ് ആർ എനർജി വാല്യൂസ് ആർ അലൗഡ് ഫോർ ദിസ് ഓർബിറ്റ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓർബിറ്റ്സിനെ അ
This equation is represented as Rn is equal to n square into a0. n represents the radius of the nth orbit. n may be any number. Apo, hydrogen atom in the case, we have to say that electron is equal to the orbit. It is ground energy level. Uh, then, what is the radius? n is equal to the value substitute. R1, radius of the first orbit. Apo, the a0 is equal to 52.9 picometer. Now, we have to say that the orbit in the radius is 52.9 picometer. Then, the orbit the radius is 2 to substitute. Then, the orbit in the radius is 2 to substitute. Then, the orbit in the radius is 2 to substitute. Then, the orbit in the radius is 2 to substitute. The orbit in the radius is 2 to substitute. The orbit in the radius is 2 to substitute. The orbit in the radius is 2 to substitute. This radius is 1, 2, 3, 4. This orbit is the radius of the orbit. But as the value of n increases, the value of radius increases. That means uh, these orbits become far away from the nucleus. If you look at n and value, n and r and value. Again, According to Bose theory, we can also calculate energy of the nth orbit by the expression En is equal to minus Rh into 1 by n square, where n is equal to 1, 2, 3. n and there no different orbits. Le. Then Rh is constant 2.18 into 10 raised to minus 18 joule under the value. Inni, energy level in the energy. One orbit in the energy and the That means E1. Then you will get the value minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. Second orbit in the energy and the two would E2 is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joule into 1 by 2 square. That is the value. Minus 0 0.545 into 10 raised to minus 18 joule. Now, we calculate the energy of orbit in the 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 orbit the orbit in the orbit in the orbit in the orbit the orbit in the orbit in the electron in the orbit 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 in the energy at the time we are going to be negative value what is this orbit in the energy negative value either suppose electron nucleus in the world infinite distance in the world n is equal to infinity on angle every day other force of attraction will be okay energy zero on as it come close to the nucleus nucleus in a take you remember take him force of attraction could no stability would no Energy gora yinno. Zero yilin the energy gora yinno parnyal negative value ilay kile vari dada. Then, adhu nucleus nood adukkun na answer chche, adhu nnda energy vindu vindu gora yinno. That means, it become more and more negative. Okay. Bohr's theory can also applicable to ions which are isoelectronics with the hydrogen atom. That means, one electron ulla ions inum this Bose theory is applicable. Our energy and radius of Bose theory is applicable. The ions in the different stationary states in the energy and radius of Bose theory is applicable. In the hydrogen atom, there is one electron. If you have one electron, there is one electron. There is one element of hydrogen in the helium. Generally, there are two electrons in the helium. There are two electrons in the helium. If there are two electrons in the helium, there is one electron in the helium. H-E plus. That is isoelectronic with the hydrogen atom. That is why the helium is the first element of lithium. Atom number is three. Then there are three electrons in the helium. If there are two electrons in the helium, Li2 plus I, that is hydrogen atom in the isoelectronic. The third element is BE. In the first element, the atomic number is 4. There are 4 protons and 4 electrons. If you go to the third element, the atomic number is BE 3 plus I. 
സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഹൈഡ്രജനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ബി ഇ ത്രീ പ്ലസിനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമി നമ്പർ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള അയോൺസിൻ്റെയും എനർജിയും അയോൺസിൻ്റെയും ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ എനർജിയും റേഡിയസും നമുക്ക് ബോർ തീയറി ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി അതായത് ഇ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിൻ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ജെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സെഡ് അറ്റോമി നമ്പർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് അയോണിനെയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ അയോണിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ എനർജി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇ വൺ കൊടുക്കുക രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇ ടു കൊടുക്കുക ആൻസോൺ എഗെയിൻ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക്കായ ഇത്തരം അയോൺസിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇക്വേഷൻ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജെഡ് പൈക്കോമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ജെഡ് മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഏത് അയോണിനെയാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമി നമ്പർ ആണ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ ആർ വൺ രണ്ടാണെങ്കിൽ ആർ ടു അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ടു വരും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് റേഡിയസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ദൂരെ പോകുന്നതനുസരിച്ച് അട്രാക്ഷൻ കുറയും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് എനർജി കൂടുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബോറിൻ്റെ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ബോസ് ആറ്റം മോഡൽ ആൻഡ് ഹിസ് ബോസ് ലൈറ്റ്സ് എഗെയിൻ ബോസ് മോഡൽ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ദെൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനർജി ഓഫ് എൻത്ത് ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് എൻത്ത് ഓർബിറ്റ് എനർജിയും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഈ പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നിർത്തട്ടെ താങ്ക്